இந்திய மருத்துவர் ஒருத்தருடைய உறவினர் ஒருத்தர் அங்க வந்து ஒரு அந்த ஆராய்ச்சியில அந்த உஹான் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு செய்தி அனுப்புறார் ஒரு நல்ல தரமான ஒரு செய்தி அனுப்பியிருக்கார் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு எப்படி அதை வந்து கையாளணுங்கிற சில குறிப்புகளோடு சில உண்மைத்தன்மையோடு வருது அதுக்காக தேடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனா அந்த நேரத்தில் அவன் பாம்பு தினால பாம்பால தான் சாவு இப்படிலாம் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு பகிர்தலை வந்து நம்ம நிறைய பேர் எழுதி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில இன்னொரு பக்கம் யோசிச்சு பார்த்தா ஏன் இப்படியான புதிய வைரஸ் வருது போன வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து ஒரு சில எச்சரிப்பை கொடுத்துச்சு குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் உலகை அச்சுறுத்தக்கூடிய நல சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பட்டியலிட்டது முதல் சவால் என்ன போட்டு தெரியுமா எதிர்பாராத நுண்ணுயிரிகளினுடைய தாக்கம் அதுதான் முதல் சவால் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அவங்க யோசித்த விஷயம் அதுதான் எதிர்பாராத நுண்ணுயிரிகளுடைய தாக்கம் ரெண்டாவது என்ன போட்டிருந்தாங்க தெரியுமா நாம் சாதாரணம் என்று நினைத்து எளிதில் கையாண்டு விடலாம் என நினைத்த நுண்ணுயிரிகள் பேராபத்தை கொடுக்கும் உதாரணமாக மலேரியா டெங்கி மலேரியா சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாலு நாள் மாத்திரை போட்டால் சரியாயிரும் நினைத்த மலேரியா இனி மாத்திரைகளுக்கு கட்டுப்படுமா அப்படின்னு கேள்வியை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டெங்கி நமக்கே தெரியும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்கும் அந்த வார்த்தையே பரிச்சயம் இருந்திருக்காது ஆனால் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு முறை குளிர்காலம் வரும்போது மழைக்காலம் வரும்போது பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் அங்கே இறந்து வந்து போயிட்டாங்க அங்கே எவ்வளோ கூட்டம் வருது வருதுன்னு மழைக்காலம் முடிஞ்சோடனே அதை பற்றி எல்லாரும் மறந்து போயிடுவோம் ஆனால் வருடா வருடம் அதனுடைய வடிவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டெங்கி கொடுத்த நோயினுடைய தன்மை வேற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல கொடுத்த தன்மை வேற அது தன்னை மாற்றி கொடுச்சு எந்திரன் மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படம் எடுக்காது டெங்கி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வரும் அது தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டே தான் வரும் தகவல் நமக்கு நான் அடிக்கடி சொல்றது ஒன்று தான் நமக்கெல்லாம் இந்த உலகில் மற்ற எல்லா சவால்களையும் மீறி வாழக்கூடிய உரிமை எவ்வளவு இருக்கோ அதே உரிமை தான் அந்த பாக்டீரியாவுக்கும் இருக்கு அந்த வைரஸ்க்கும் இருக்கு அது தன்னைத்தானே மீறி எப்படியாவது அதற்கு சவாலாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை மருந்துகளை எதிர்த்து தான் வளர்வதற்கான அத்தனை விஷயத்தையும் அது மாற்றிக்கொண்டே தான் வரும் இப்படி எங்க பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி அச்சுறுத்தல் இருக்கிற ஒரு சூழல்ல நாம் எப்படி இவற்றை எல்லாம் எதிர்கொள்வது இதெல்லாம் தெரியும் சார் என்ன செய்யலாம் அதை பற்றி தான் அடுத்த சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு அமரலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிற சக்கரை பெருகி கொண்டே இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் இளம் வயதில் வரக்கூடிய மாரடைப்பு மரணங்கள் உளவியல் நோய்கள் கூடுறது இது எல்லாத்துக்கும் காமனாலிட்டியா சில விஷயங்கள் இருக்கு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் உணவில் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறதா நாம் சாப்பிடக்கூடிய நமக்கு முன்னால் முன்னிறுத்தப்படக்கூடிய இதுதான் சிறந்த உணவு நினைச்சு நம்ம போகக்கூடிய ஒரு ஒரு உணவும் எப்படி பயிராக்கப்படுது எப்படி பாதுகாக்கப்படுது எப்படி எல்லாம் பக்குவப்படுத்தப்படுது எப்படி உங்கள் முன்னால் பரிமாறப்படுகிறதுங்கிற வரைக்கும் அத்தனையிலும் வணிக வன்முறைகள் அத்தனையிலும் வணிக வன்முறைகள் இருக்கு நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது பெரிய தொட்டியில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க இன்ட்ரோல் பீரியில் ஒரு தண்டவாளத்தை கட்டி போட்டிருப்பாங்க அதில் டம் டம்னு தட்ட உடனே தரதரான்னு எல்லாரும் ஓடுவோம் எல்லாரும் போய் அந்த பைப்பு அமுக்கணும்னாலே நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பைப்பாக இருக்கும் அதை கையில் அமைக்கி இந்த கையில் தண்ணீரை வந்து ஏங்கி பிடிப்போம் சட்டை டவுசர்லாம் நினச்சிட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே வருவோம் அப்போ யாருக்கும் எங்களுக்கு பெருசாக சளி பிடிச்ச மாதிரி தெரியல யாருக்காவது வாந்தி பேதி வந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் இல்லை இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஸ்கூலில் தொட்டியில் தண்ணி கொடுத்தா அந்த ஸ்கூலில் சாப்போமா எல்லாரும் வந்து நல்ல ஒரு பெட் ஜாரில் அடுத்தவன் பாட்டில் வாங்கி தண்ணி குடிச்சிடாதரா நம்ம வீட்டிலேருந்து கொண்டு போகிற தண்ணி தான் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி தண்ணியை கொடுத்து விடுறோம் ஆனால் நம்ம பிள்ளை நோஞ்சானா எந்த நேரமும் மழை பெஞ்சா வாரத்துக்கு ஒருக்க போய் நெபிளைஸ் வைக்கிற அளவில் இருந்து கொண்டு இருக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல் குழந்தைகளுக்கு பெரிய அளவில் குறையுது அடிப்படை காரணம் என்ன குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடிய உணவை முதல்ல இருந்து எடுத்து பார்ப்போம் காலையில் நம்ம குழந்தைக்கு வந்து பல குழந்தைகள் காலை சாப்பாடு சாப்பிட்றது இல்லை ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற அவசரம் ஒரு ஏழை ஒரு ஏழரை மணி ஏழை முக்காலுக்கெல்லாம் கிளம்பி ஓட வேண்டிய ஒரு அவசரத்தில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த என்ன கையில் கிடைக்குதோ அந்த நேரத்தில் ஒரு பாலில் கரைச்சி கையில் கொடுத்து விடுறோம் இல்லைன்னா வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஃப்ளேக்ஸ் அந்த ஃப்ளேக்ஸை தூக்கி போட்டு பாலை ஊற்றி போட்டு கையில் கொடுத்துடுறது கேட்டால் ஃப்ளேக்ஸ் வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனி மிகச்சிறப்பாக இருக்குது அதில் விட்டமின் இருக்குது ஃபைபர் இருக்குது அது இருக்குதுன்னு அட்டைப்பெட்டியில் இருக்குதுன்னு எடுத்து போடுறோம்
எனக்கு தெரிஞ்சு ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு உடம்பு இழைச்சி ஒருத்தனை கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் அவ்வளோ பேரும் ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்ன்னு ஓட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காங்க சரி அந்த சோளம் ஓட்ஸ் எல்லாம் தானியமாக அவையெல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் என்ன தானியமாக நம்ம வாங்குகிறோம் அத்தனையும் ஃப்ளேக்ஸ் அந்த ஃப்ளேக்ஸ் அவல்ங்கிறது எப்படி தயார் பண்ணுறான் அந்த நூறு டிகிரியில் வேக வச்சு நல்ல அந்த வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து அதனுடைய நீர்த்துவத்தை பூரா உறிஞ்சு அதுக்கு ஒரு எண்பது டிகிரியில் அந்த நீர்த்துவத்தை உறிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அடித்து தட்டையாக்கி ஒரு நல்ல ஏழு பத்து டன் இருபது டன் எந்திரத்தை வச்சு அடித்து தட்டையாக்கி கடைசியாக அது வந்து பேக்கெட் பண்ணி வருது உடனே அப்படியே தட்டையாக்கி பேக்கெட் பண்ணிடுறது இல்லை அது கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பி ஒரு சோடியம் பென்சோவேட்டு அப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை உறிந்து விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஹைட்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கணும்னு நைட்ரஜன் ஃப்ளஸ் பேக்கிங்கு அதுக்கப்புறம் சுவையை கூட்டணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு இல்லைன்னா மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்டு இவ்வளவு கெமிக்கலையும் போட்டு தான் அந்த பேக்கெட்டில் அந்த ஃப்ளேக்ஸ் வருது உங்கள் வீட்டில் என்றைக்காவது தோசை ஊற்றும் போது கொஞ்சம் மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்டு இட்லி வைக்கும் போது ஒரு சோடியம் நைட்ரேட்டு கொஞ்சம் பிப்பட் பியூரட் வச்சுலாம் எதையாவது ஊதி ஊற்றுறோமா ஆனால் இந்த மாதிரி குப்பை உணவுகளுக்கு பெரிய ஒரு மேடை பெரிய ஒரு கொண்டாட்டம் குழந்தைகளினுடைய உடல் நலத்தில் ரொம்ப அக்கறையாக இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து எப்போவாவது கேட்குறானா என்றைக்காவது வாங்கி கொடுக்குறோமேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு குப்பை உணவுகளை கொடுத்து கொடுத்து தான் அந்த குழந்தை வளர வளர அவர்களுடைய இயல்பான நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றல் குறைந்து கொண்டே வருது அன்றைக்கு இருந்ததை விட கல்லை தின்றால் கூட செரிக்கக்கூடிய வயதுன்னு இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாற்றல் மிகப்பெரிய அளவில் செல் மீடியட் அடிமிடிங்கிற ஒரு விஷயம் குறைந்து கொண்டே வருவதற்கான அடிப்படை காரணம் இந்த மாதிரி துரித குப்பை உணவு